वेलकम बैक टू माय चैनल टेक के वीडियो तो शो भाई का आवारा शाकतुम आउटपुट प्रोग्राम पेर करर दीती और टीचर वाले शो भाई के आमंत्रण जानते हैं आज के हम रा छोई टी प्रोग्राम में आउटपुट देख बो बैखा शो हो तो शुरू करा जाक ये रोज हमारे प्रथम प्रोग्राम प्रथम प्रोग्राम टा हम रा शो हो जी रखे थे প্রথম প্রোগ্রামে দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা আমার মেইন ফাংশনের ভিতরে একটা মেইন ফাংশনের একটি লোকাল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে x 40 এরপর একটি ব্লক আমরা জানি যে দুইটা কারলি বেসিস অথবা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতর আমরা যা লিখব সেটা একটা ব্লক ওই ব্লকের ভিতরে আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি ওই ব্লকের লোকাল ভেরিয়েবল ইন্টিজার x 20 এখন আমরা যদি ওই ব্লকের ভিতরে যদি প্রিন্ট আপ রেখেছি परसेंट डी एक सौ तथा एक सेल फैलो टके प्रिंट कर बे अगर उनको तो अच्छे एक सेल फैलो की फोर्टी प्रिंट कर बे ना कि ट्वेंटी प्रिंट कर बे अवश्य ही ट्वेंटी प्रिंट कर बे क्या नो ना ये ब्लॉकर भी तो रही ये इंटेजर एक सेल टू ट्वेंटी आते तो हले जेतो प्रिंट अप टी ब्लॉकर भी तो रही आते तो हले प्रिंट अप एक पर एक ब्लॉक के बाहर आवर एक टप प्रिंट अप रखा है जैसे प्रिंट अप परसेंट ही एक्स तो अल ए एक्स टी होते हैं ये ब्लॉक के एक्स ना किंतु ए एक्स ना ये एक्स होते हैं कार्य एक्स ये मेन फंक्शन के भीतर है जेतो प्रिंट अप तो मेन फंक्शन के भीतर है तो अल मेन फंक्शन के भीतर है जेसे एक्स ट प्रथम में देखा भी 20 जेतो ये टा प्रथम ही प्रिंट करा आते हैं एक बार देखा भी 40 हम लोग प्रोग्राम टा रन करे देखी 20 एंड 40 ओके देखा हमारे दीतियों प्रोग्राम कुंटी आते हैं दीतियों दीतियों प्रोग्राम में एक टी स्ट्रक्चर एक टी प्रोग्राम तो आते हैं स्ट्रक्चर की हम लोग जानी हम लोग बीविनो डेटाट तो स्ट्रक्चर एक टा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा आते हैं स्ट्रक्चर टाइप पर हम लोग एक टा वेरिएबल ईएमपी स्ट्रक्चर टाइप पर एक टा वेरिएबल अपने डिक्लेयर करें ची ई अखन जो कौन हम लोग वेरिएबल टा डिक्लेयर करें ची देखते बच्चे ने कहना जो हमार स्ट्रक्चर भी तो रे तीन टा वेरिएबल डिक्लेयर এখানে একটা স্ট্রিং তাহলে এই স্ট্রিংটা এই যে ক্যারেক্টার নেম আছে আমার এখানে তিনটা ভেরিয়েবল আছে তিনটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আমি শুধুমাত্র একটাকে ইনিশিয়ালাইজ করেছি তো যেহেতু একটাকে ইনিশিয়াল বাকি দুটাকে কিন্তু ইনিশিয়ালাইজ এখানে করে দিই নাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা স্ট্রাকচারে জানি যে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের জন্য আলাদা আলাদা মেমরি অ্যালোকেট হয় এবং আলাদা এ তার ডাটাগুলো থাকে এটা ইউনিয়নের মত না যে সেম মেমরি লোকেশন শেয়ার করে না ঠিক আছে স্ট্রাকচার প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের জন্য আলাদা আলাদা মেমরি অ্যাড্রেস অ্যালোকেট হয় তো সেই অনুসারে তাহলে এই ভেরিয়েবলের জন্য আমরা যখন এই ভেরিয়েবলটা যখন আমরা ক্রিয়েট করি তখন আমরা টাইগার দিয়ে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করি অর্থাৎ পার্শিয়ালি আমরা এই স্ট্রাকচারটাকে ইনিশিয়ালাইজ করেছি সেই ক্ষেত্রে আমরা এই দুইটা ভেরিয়েবলকে ইনিশিয়ালাইজ করি না তাহলে এখন বলুন তো আমরা যদি প্রিন্ট করে পার্সেন্ট এবং পার্সেন্ট টাইপ এখানে আমরা ই ডট আমরা যদি কোন স্ট্রাকচারের মেম্বারকে যদি আমরা অ্যাক্সেস করতে চাই আমরা জানি যে পয়েন্ট অপারেটর ইউজ করি পয়েন্ট অপারেটর ইউজ করি তাহলে আমার ভেরিয়েবল স্ট্রাকচারের ভেরিয়েবল হচ্ছে ই ডট আমরা মেম্বার হচ্ছে এজ আর সেল এই দুইটাকে যদি আমরা প্রিন্ট করি তাহলে আউটপুট কি আসবে কমেন্ট বক্সে লিখুন আমরা যেহেতু এটাকে পার্শিয়ালি ইনিশিয়ালাইজ করেছি টাইগার দিয়ে তার মানে এই নেমের ভিতরে আসলে টাইগারটি আছে কিন্তু এই দুটাকে যদি ইনিশিয়ালাইজ করে দিই নাই তাহলে যদি আমরা স্ট্রাকচারের কোনো মেম্বারকে যদি ইনিশিয়ালাইজ করে না দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে ইন্টিজার হলে 0 ফ্লট হলে 0.60 এরকম ভাবে সে প্রিন্ট করবে তাহলে আমরা যদি এই আউটপুটটাকে এই প্রোগ্রামটাকে যদি প্রিন্ট করি তাহলে আমাদের আউটপুট আসবে 0 0.60 बस बस सर, ओके, हम लोग तीसरे प्रोग्राम में चलो जाएं। तीसरे प्रोग्राम में क्या नेक्टर आम प्रोग्राम रखा है, हमारे लिए क्या ने तीन टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करा रहा है, इंटीजर x equals to ten, y equals to twenty, z equals to five and i, 
চারটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা আছে তো এখানে i ইকুয়ালস টু আমরা লিখেছি x লেস দ্যান y লেস দ্যান z আমরা জানি যে এগুলো হচ্ছে কি অপারেটর রিলেশন হলো অপারেটর তো রিলেশন হলো অপারেটর এখানে দুটোই রিলেশন হলো অপারেটর সেহেতু যেহেতু এখানে অন্য কোনো অপারেটর নেই সেহেতু এখানে প্রেসিডেন্সির ব্যাপারটা আসতেছে না কিন্তু অ্যাসোসিয়েটির ব্যাপারটা কিন্তু ঠিকই আসবে সো আমরা অপারেটরের প্রেসিডেন্সি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটিভিটি কি সেটা যদি আমরা না জেনে থাকি তাহলে আমি একটু বলবো এখানে যে যেহেতু এখানে প্রেসিডেন্সির কোনো সমস্যা নেই সেহেতু আমরা এখানে কিন্তু অ্যাসোসিয়েটিভিটির একটা ব্যাপার আছে যে কোনটা আগে ক্যালকুলেট হবে কোনটা পরে ক্যালকুলেট হবে তো সেটা যদি আমরা যদি একটু দেখি যে অপারেটরের প্রেসিডেন্সি এবং অ্যাসোসিয়েটিভিটি চার্ট থেকে যেখানে দেখতে পাচ্ছি যে এগুলো হচ্ছে রিলেশনাল অপারেটর রিলেশনাল অপারেটরের ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েটিভিটি এবং প্রেসিডেন্সি এখানে দেওয়া আছে তো যেহেতু আমাদের প্রেসিডেন্সি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু অ্যাসোসিয়েটিভিটি নিয়ে একটু সমস্যা আছে যে কোন ভেরিয়েবলটা আগে ক্যালকুলেট হবে সেটা আমরা ডিফাইন করব কিন্তু আমরা জানি যে রিলেশনাল অপারেটরের অ্যাসোসিয়েটিভিটি হচ্ছে লেফট টু রাইট অর্থাৎ লেফটের থেকে রাইটে ক্যালকুলেশন হবে তাহলে সেই অনুসারে আমার এই এই ভেরিয়েবলগুলো ক্যালকুলেশন হবে অর্থাৎ এক্স লেস দ্যান ওয়াই আগে ক্যালকুলেট হবে সেটার যে আউটপুট আসবে সেটার সাথে লেস দ্যান জেড এর ক্যালকুলেশন হবে হয়ে এই পুরো এক্সপ্রেশনটার আউটপুট আসবে তাহলে এক্স এবং ওয়াই যদি আগে ক্যালকুলেট হয় এক্স এর মান হচ্ছে এক্স এর মান হচ্ছে টেন লেস দেন ওয়াই এর মান হচ্ছে কত টোয়েন্টি তাহলে এই কন্ডিশনটা কি সত্য না মিথ্যা যেহেতু টেন হচ্ছে টোয়েন্টি থেকে ছোট তাহলে এটা সত্য তাহলে এই এইটার আউটপুট এই কন্ডিশনটার আউটপুট হবে কত ওয়ান তাহলে এ ওয়ান আসলো এইটুকুর আউটপুট কত আসলো ওয়ান আচ্ছা তাহলে ওয়ান তারপরে হচ্ছে লেস দেন জেড জেড এর মান কত ফাইভ তাহলে ওয়ান ইজ লেস দ্যান ফাইভ অফকোর্স লেস দ্যান ফাইভ সো আমার এই টুকুর আউটপুট আসবে কত ওয়ান যেহেতু এটা ট্রু ট্রু হলে ওয়ান আসে তাহলে এই পুরো এই এক্সপ্রেশনটার আউটপুট কত হবে ওয়ান তাহলে আই ইকুয়াল টু কত ওয়ান ঠিক আছে বুঝতে পারছেন সবাই যদি না বুঝতে পারেন তাহলে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই লিখবেন যে কী বোঝা নাই এরপর আমরা যদি এই প্রোগ্রামটা যদি রান করি তাহলে আউটপুট আসবে ওয়ান ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা চার নম্বর প্রোগ্রামটা দেখতে পারি চার নম্বর প্রোগ্রামে দেখি চার নম্বর প্রোগ্রামে হচ্ছে একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করা আছে এক্সটার্ন ইন্টেজার ফান ফ্লট এরপর ইন্টেজার এ এ কেবল টু ফান ফাংশানটাকে কল করেছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর দিয়ে প্রিন্ট এফ এ এখন আসলে এ প্রিন্ট এফ এ এর মান কত দেখাবে তারপর আমরা আরেকটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করেছি গ্লোবালি ইন্টেজার ফান ইন্টেজার এ রিটার্ন করেছে এটা এখানে একটা ফ্রি ইনক্রিমেন্ট রেখেছে ঠিক আছে তাহলে মূল কথা হলো এখানে এই ইকুয়ালটা আমরা ফান যখন ফাংশনটাকে ডিক্লেয়ার করেছি হ্যাঁ থ্রি পয়েন্ট দিয়ে এখন আমি এই যখন এই ফাংশনটা যখন এখানে সিগনেচারটা দিয়ে দিয়েছি তখন আমি বলেছি যে এর আর্গুমেন্টের টাইপটা হবে ফ্লট ওকে আমি এখানে ফ্লট দিয়েছি ভালো কথা আমি বলেছি আর্গুমেন্টের টাইপটা হবে ফ্লট তাহলে আমি এখানেও দিয়েছি ফ্লট কিন্তু আমি যখন এটা ডেফিনেশন দিতে গিয়েছি তখন আমরা এখানে বলে দিয়েছি এটা হচ্ছে কি ইন্টেচার তাহলে এখানে টাইপ মিসম্যাচ হয়েছে সেক্ষেত্রে আমাকে যদি এই প্রোগ্রামটি যদি রান করি তাহলে অবশ্যই আমাকে দুইটা এরর দেখাবে টাইপ মিসম্যাচের ঠিক আছে এই যে কনফ্লিক্টিং টাইপ ফর ফান অর্থাৎ এটা টাইপ মিসম্যাচ হয়েছে টাইপিং এখানে ফ্লট দেওয়া আছে এখানে ইন্টেচার এখন আমরা যদি এইট যে সিগনেচার আছে সেখানে যদি আমরা এটা যদি ইন্টেচার করে দিই তাহলে কিন্তু আউটপুট ঠিক আসবে আচ্ছা এখন দেখি আউটপুট এখানে ফোর দেখাচ্ছে কীভাবে ফোর দেখাচ্ছে যদি আমরা এখানে ইন্টেজ আছি সেটা একটু দেখি তাহলে ইন্টেজার ফান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর দিয়ে কল করলো কল করার পরে এখানে যেহেতু ইন্টেজার রাখা আছে সেহেতু এই এখানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোরটা কাস্টিং হয়ে কত আসবে এখানে থ্রি আসবে তাহলে থ্রি রিটার্ন ইন্টেজার আমরা এটাকে আবার ইন্টেজার কনভার্ট করি থ্রি প্লাস প্লাস এ তাহলে প্লাস প্লাস এ মানে হচ্ছে তিন বাড়লে কত হবে ফোর তাহলে রিটার্ন করছে ফোর এ কলটা তাহলে ফোর প্রিন্ট ফোর ঠিক আছে ওকে পাঁচ নম্বর প্রোগ্রামে কি আছে দেখি এখানে একটা ইউনিয়ন ডিক্লেয়ার করা আছে প্রথমে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি যে ইউনিয়নটা কি ওকে তাহলে ইউনিয়ন হলো ইউজার ডিফাইন্ড একটা ডাটা টাইপ ইউনিয়ন হলো একটা ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপ যেখানে বিভিন্ন ধরনের ভেরিয়েবল থাকে
ইউনিয়ন হলো একটা ইউনিয়ন হলো একটা ইউজার ডিফাইন্ড ডেটা টাইপ যেখানে বিভিন্ন ধরনের ভেরিয়েবল থাকে কিন্তু স্ট্রাকচারেও বিভিন্ন ধরনের ডেটা টাইপ থাকে কিন্তু স্ট্রাকচার এবং ইউনিয়নের ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য রয়েছে স্ট্রাকচারে যখন আমরা বিভিন্ন ধরনের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের জন্য মেমোরিতে আলাদা আলাদা মেমোরি অ্যালোকেশন অ্যালোকেট হয় যেমন এখানে আমরা স্ট্রাকচার একটা ডিক্লেয়ার করেছি স্ট্রাকচার এস ইন্টেজার এ ইন্টেজার বি ক্যারেক্টার বি তাহলে ইন্টেজারের জন্য একটা মেমোরি অ্যালোকেট হবে আবার ক্যারেক্টারের জন্য একটা আলাদা মেমোরি অ্যাড্রেস অ্যালোকেট হবে কিন্তু ইউনিয়নের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা হয় সেটা হচ্ছে ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এখানে আমরা যতগুলোই ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি না কেন তারা সেম একটাই মেমোরি লোকেশন শেয়ার করবে সেটা কিভাবে সবচেয়ে বড় যে লোকেশনটা সবচেয়ে বড় যে ভেরিয়েবলটা সেটার মেমোরি লোকেশনটা সবাই শেয়ার করবে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা যদি আমরা যদি প্রোগ্রাম করি যে প্রোগ্রাম করে যদি আমরা ইন্টেজার এ এবং ইন্টেজার বি এর অ্যাড্রেসটা যদি আমরা প্রিন্ট করি দেখি তাহলে দেখবেন তাদের যে অ্যাড্রেসটা আপনাকে দেখাচ্ছে সেই অ্যাড্রেসটা ভিন্ন এ এর অ্যাড্রেস যেটা দেখাবে এবং বি এর অ্যাড্রেস যেটা করবে দুইটার অ্যাড্রেসই ভিন্ন যেহেতু স্ট্রাকচার আলাদা আলাদা মেমোরি অ্যালোকেশন অ্যালোকেট হয় কিন্তু ইউনিয়নের ক্ষেত্রে যখন আপনি ইন্টেজার এবং ইন্টেজ ক্যারেক্টার বি এর যখন অ্যাড্রেসটা প্রিন্ট করে দেখবেন সিতে তখন দেখবেন যে দুইটারই কি সেম অ্যাড্রেস ঠিক আছে তাহলে এখন এই যে তাহলে প্রথম যে স্ট্রাকচারটা ছিল সেখানে আমরা দেখেছি যে ইন্টেজার এ এর জন্য আমরা জানি যে ইন্টেজার এ হচ্ছে কত আমার আমার সিস্টেম অনুসারে এটা হচ্ছে ফোর ওয়াইট হ্যাঁ তো ফোর ওয়াইট অনুসারে এখানে আমার এক দুই তিন চার চার বাইট দখল করেছে কি ইন্টেজার এ প্রত্যেকটা একবার আট বিট করে করে ঠিক আছে বত্রিশ বিট এবং ক্যারেক্টারের জন্য দেখেন আলাদাভাবে আরও কি আট বিট অর্থাৎ ক্যারেক্টার বি এর জন্য যেহেতু আমরা জানি যে ক্যারেক্টার হচ্ছে কত এক বাইট অর্থাৎ আট বিটের সেহেতু সে আলাদাভাবে একটা জায়গা দখল করেছে কিন্তু ইউনিয়নের ক্ষেত্রে দেখেন ইন্টেজার এ চার বাইট জায়গা দখল করেছে ভালো কথা কিন্তু ইন্টেজার এ যে চার বাইট জায়গা দখল করেছে ক্যারেক্টার বিও কিন্তু সে চার বাইট জায়গা থেকে এক বাইট জায়গা নিয়েছে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে ইউনিয়ন যখন আমরা ডিক্লেয়ার করব তখন তাদের যতগুলোই ভেরিয়েবল থাকুক না কেন তারা সেম মেমোরি লোকেশনটা কি করবে শেয়ার করবে সেম মেমোরি লোকেশন কি সেম মেমোরি লোকেশন বলতে কোনটা আসলে সেটি হচ্ছে আমার যেটা সাইজ সবচেয়ে বড় হবে সেই সেইটার যে অ্যাড্রেসটা সেই অ্যাড্রেসটাই আসলে সে দখল করবে এখানে ইন্টারচার যেহেতু ফোর বাইট এটাকে ওয়ান বাইট তাহলে ফোর বাইট হচ্ছে এই জায়গাটা তাহলে এই জায়গাটা থেকে সবাই শেয়ার করবে ঠিক আছে আবার যদি এখানে ডাবল হইতো তাহলে কত বাইট হইতো मेम्बर के मेम्बर इंटेजर आई एक्सेस करते चाहिए भेरिएबल আমরা পয়েন্টের ওপর একটা দিয়ে সাকে অ্যাক্সেস করব তাহলে ইউ ডট সি এইচ জিরোতে আমরা রেখেছি থ্রি ইউ ডট সি এইচ ওয়ান নাম্বার লোকেশনে রেখেছি আমরা টুকে তাহলে আমি যদি এখন সি এইচ প্রিন্ট করি সি এইচ ওয়ান প্রিন্ট করি এবং আই কি প্রিন্ট করি তাহলে আমার ভ্যালু কত দেখাবে আপনারা যদি বুঝতে পারেন বিষয়টি তাহলে কমেন্ট বক্সে আনসারগুলো লিখে দেবেন চলুন আমরা একটু দেখে আসি এখানে আউটপুট কত দেখাবে সি এইচ জিরো এর আউটপুট থ্রি যেহেতু থ্রি রেখেছে থ্রি দেখাবে ওয়ানের আউটপুট টু দেখাবে ভালো কথা কিন্তু আই এর আউটপুট কত দেখাবে যেহেতু আইটা এখানে নিশালেস করে নেই আই এর আউটপুট যেটা দেখাবে সেটা হচ্ছে দেখি আমরা কত দেখাই পাঁচশো পনেরো থ্রি টু পাঁচশো পনেরো কেন পাঁচশো পনেরো হলো সেটা একটু দেখা যাক দেখেন আমরা যখন ইউনিয়ন বলেছিলাম যে তার সবচেয়ে বড় যে ভেরিয়েবলটা থাকবে সেই ভেরিয়েবল অনুসারে আমার কি মেমোরি অ্যালোকেট হবে তাহলে এখানে সবচেয়ে বড় ভেরিয়েবলটা হচ্ছে কি আমার আছে একটা ভেরিয়েবল আছে ইন্টেজার একটা আছে ক্যারেক্টার তাহলে সবচেয়ে বড় ভেরিয়েবল কি ইন্টেজার ফোর বাইট তাহলে কম্পাইলার প্রথমে কি করবে এই ফোর বাইট পরিমাণ একটা জায়গা সে দখল করে নেবে তাহলে ফোর বাইট হচ্ছে কত বিট বত্রিশ বিট দেখেন বত্রিশটা বিট এখানে নিয়ে নেবে ঠিক আছে নিয়ে নেওয়ার পরে 
আমার ক্যারেক্টার জিরো ইকুয়াল টু দেওয়া আছে থ্রি ঠিক আছে রাইট সাইড থেকে শুরু করবে তাহলে ক্যারেক্টার জিরো জিরোর জন্য যে থ্রি দেখেন জিরো 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 এইটা ইকুয়াল টু কত থ্রি তাহলে এ থ্রি কার জন্য ক্যারেক্টার জিরোর জন্য সে অ্যাসাইন করে দিল ঠিক আছে বত্রিশ বিট থেকে আট বিট চলে গেল কিসের জন্য ক্যারেক্টার জিরো ইকুয়াল টু থ্রি এর জন্য প্রথম আট বিট চলে গেল পরের আট বিট ক্যারেক্টার ওয়ানের জন্য পরের আট বিট হচ্ছে কার জন্য ক্যারেক্টার ওয়ানের জন্য তাহলে ক্যারেক্টার ওয়ানের জন্য আট বিট চলে গেল তাহলে আটে আটে ষোলো বিট চলে গেল বাকি আরও বত্রিশ বিটের আরও ষোলো বিট রয়ে গেছে সেগুলো সবগুলো কি জিরো দিয়ে আমরা আগে অ্যাসাইন করে রেখেছি তাহলে এই পুরো ভেরি এই যে পুরো বত্রিশ বিট এটা কার ছিল আয়ের ছিল এখন আমরা যদি এই পুরো বত্রিশ বিট যদি বাইনারি থেকে যদি ডেসিমেল করি তাহলে আমার আউটপুটটা কত আসবে এই পুরো বাইনারি থেকে যদি ডেসিমেল করি তাহলে এই পুরোটার আউটপুট আসবে দেখেন আপনারা যদি করেন এইট ফোর টু ওয়ান সিস্টেমে অর্থাৎ বাইনারি টু ডেসিমেল যদি করেন পুরোটার আউটপুট আসবে কত পাঁচশো পনেরো আসবে ঠিক আছে পুরোটার আউটপুট দেখেন পাঁচশো পনেরোই আসবে বুঝতে পেরেছে দেখেন এখানে আমরা এই ষোলো বিটের ক্যালকুলেশনটা করে দিয়েছি জিরো জিরো এটা কত পাঁচশো পনেরো পাঁচশো বারো তাহলে এই বিটটা ওয়ান এই যে পাঁচশো বারো এই বিটটা যেহেতু ওয়ান আছে তাহলে এটা পাঁচশো বারো তারপরে এ বিটটা ওয়ান এ বিটটা ওয়ান তাহলে পাঁচশো বারো যোগ দুই যোগ এক তাহলে কত পাঁচশো পনেরো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যদি তারপরেও যদি না বুঝতে পারেন তাহলে কি বুঝতে পারেননি সেটা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখবেন আচ্ছা এরপরে সর্বশেষ আমাদের আরেকটি প্রোগ্রাম আছে এই প্রোগ্রামটা আমরা ইন্টে যেখানে দেওয়া আছে ইন্টে যার আই ইকুয়ালস টু ফাইভ এখানে একটা ফোর লুপ চালানো আছে সেমিকোলন ইনিশিয়ালাইজ করা নেই প্রথমে এরপর হচ্ছে যে একটা স্ক্যান আপ ফাংশন দেওয়া আছে সেমিকোলন একটা প্রিন্ট আপ ফাংশন দেওয়া আছে তাহলে স্ট্রাকচার অনুসারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফোর লুপের স্ট্রাকচারটা ঠিক আছে কিন্তু ইনিশিয়ালাইজ করা নেই এবং এখানে একটা স্ক্যান আপ ফাংশন দেওয়া আছে এটার কাজ হচ্ছে কি ইনপুট নেওয়া এই স্ক্যান আপ ফাংশনের আমরা জানি যে স্ক্যান আপ বা প্রিন্ট আপ ফাংশনের আউটপুটটা কি হয় যখন আমরা একটা ইনপুট নিই বা আউটপুট দেখা যখন যখন আমরা একটা ইনপুট নিই এটার রিটার্ন করে কি রিটার্ন করে এটা আসলে রিটার্ন করে স্ক্যান আপ ফাংশনটা আসলে রিটার্ন করে আমরা যখন ইনপুট নিলাম পার্সেন্টেজ আই তার মানে হচ্ছে আই এর মধ্যে একটা স্ট্রিং ইনপুট নিলাম ঠিক আছে সেটা কোনো বিষয় না বিষয় হচ্ছে যে এই স্ক্যান আপ ফাংশনটা পুরো ফাংশনটা আসলে কি রিটার্ন করে এটা রিটার্ন করে আসলে যে আমরা কতটা ইনপুট নিলাম কত সংখ্যক ইনপুট নিলাম সেটা রিটার্ন করে যেমন যেখানে যেমন এখানে আমরা কত সংখ্যক ইনপুট নিলাম একটা ইনপুট নিলাম যেহেতু আমরা একটা ইনপুট নিলাম তাহলে এফ বা ফাংশনের আউটপুট কত হবে ওয়ান ঠিক আছে তাহলে যতবারই এই লাইনটাতে আসবে এই জায়গাটাতে আসবে ততবারই কি একটা ইনপুট নেবে আউটপুট আসবে ওয়ান একটা ইনপুট নেবে আউটপুট আসবে ওয়ান যেহেতু সবসময় যেহেতু ওয়ান আসতেছে তার মানে ট্রু ওয়ান মানে কি ট্রু তাহলে যেহেতু কন্ডিশন এই সেকেন্ড পার্টটা কি আমরা জানি যে ফল লুপের সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে কন্ডিশন যেহেতু কন্ডিশন সবসময় ট্রু হচ্ছে তার মানে এই ফল লুপটা কি চলতেই থাকবে তার মানে আমরা সহজেই বলতে পারি এটা একটা ইনফাইনাইট লুফ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আবার দেখা হবে নতুন আউটপুট প্রোগ্রামের ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন টেকোপিডিয়ার সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে